നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്നും അതുമായിട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ആദ്യം എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ദ ടേം ഡിസൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലേ തുടരാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല തുടരുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ Uh, there can be two type of dissolution. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പും മറ്റൊന്ന് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേമും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ് അപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷനും വരാം ഫേമിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലേ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ആ ഒറിജിനൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ടെർമിനേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ എവറി ടൈം വെൻ ദെയർ ഈസ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ഓർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ടെക്നിക്കലി ദെയർ ഈസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് എ ന്യൂ പാർട്ണർഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്ന എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുതിയൊരു പാർട്ണറിനെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു പാർട്ണർ മരിച്ചു പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു പാർട്ണർ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാം റിട്ടയർ ആവാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാരണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുള്ളൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഒരാളെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പുതിയൊരു പാർട്ണർ വരുമ്പം അവിടെ പഴയ എഗ്രിമെൻറ്റിനോട് വാല്യൂ ഇല്ല ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം പിൻ പിന്മാറി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചേർന്നാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറ്റില്ല ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയും അതിന് പകരം പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അവിടെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫോർ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ദെയർ ഈസ് നോ വിസിബിൾ എവിഡൻസ് ഓഫ് എനി സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചറിലോ ഒന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല ഹാവ് അവർ ദെയർ ഈസ് നോ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം ആ സം ഓഫ് ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ ബിസിനസ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസൊല്യൂഷൻ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ലേസ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് കോൾഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്നാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഒരു ഫേമിലെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുകയാണെങ
അതിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ആ ഒരു പാർട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാവാം വേറൊരു പാർട്ണർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു പാർണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പിന്മാറുമ്പോഴാവാം ഒരു പാർണർ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ എഗ്രിമെൻ്റ് അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ട് പുതിയ എഗ്രിമെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഉള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ബിസിനസ്സിനോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനോ ഒന്നും യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും പാർട്ട്നേഴ്സും ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് അവർ ബിസിനസ് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും പഠിക്കാനുള്ള എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേം അതായത് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് അഡ്മിഷനും റിട്ടയർമെൻറ്റും ഡെത്തും ഒക്കെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഒരു ഫേം ആ സ്ഥാപനം ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരമാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് രീതിയിൽ മോഡ്സാണ് അഞ്ച് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് എ ഫേം മേ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നർ എ ഫേം ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ചില പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് പറയും എന്താണ് ഇത്ര കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകാരം ആ കാലാവധി ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് അത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും കൺസെൻറ്റോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതത്തോടു കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ മുൻകൂട്ടി പറയും ഇത്ര കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ബിസിനസ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു രീതി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ഡിസൊല്യൂഷൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കമ്പൽസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഫേം എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവസാനിപ്പിച്ച ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിയമപരമായിട്ടും ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ അടച്ചു പൂട്ടാനായിട്ട് പറയും അത് ഒന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആർ ഓൾ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് വൺ ബിക്കം ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റെയിൻ അതായത് എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സാണോ ഉള്ളത് അത്രയും പാർട്ട്നേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ട്ണറും ഇൻസോൾവെൻറ്റോ പാപ്പരാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെയിൻ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ളവരാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മുന്നോട്ട് പോവില്ല അവിടെ ഡിസോൾവാവും അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കമ്പൽസറി ഡിസൊല്യൂഷനാണ് അല്ലെ നിയമപരമായിട്ട് ആ ബിസിനസ് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഒരാൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിനെ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും മരിച്ചല്ല എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവുകയോ ഇൻസൈൻ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത പറയുന്നത് വെയർ ദ ബിസിനസ് ബിക്കം ഇല്ലീഗൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പാർട്ട്നേഴ്സ് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി അവർ വല്ല സ്മഗ്ലിങ്ങോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടും ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അടച്ചു പൂട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് വെ ആർ ഓൾ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഡിസൈർ ടു റിട്ടയർ ഫ്രം ദി ഫേം ഇപ്പം ഒരു നാല് പാർട്ണർ ചേർന്നിട്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഒരു പാർട്ണർ ഒഴിച്ച് ബാ
പാണ്ടറിൻ്റെ മരണം അല്ലേ അതും ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സ് മരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കും ബൈ ബൈ ദ അജ്യൂഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണറേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണറിനെ പാപ്പരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പാർട്ണർഷിപ്പ് അവിടെ ഡിസോൾവ് ആവും അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് അല്ലേ ഭാവിയിൽ അഥവാ പാർട്ട്ണറിന് ഡിസോൾവ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവിടെ എന്താവും ഡിസോൾവ് സംഭവിക്കും ബൈ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വെഞ്ച് ഓഫ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് ചിലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു വെഞ്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ബിസിനസ് അവിടെ അവസ്ഥ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ചിലർ പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പാർട്ട്നേഴ്സ് ചേർന്നിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത് ആ പർപ്പസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നതും എന്താണ് ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് പോലെ അല്ലെ എന്നാണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിക്കും പിന്നെ പറയുന്നതോ ബൈ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ ടേം ഓഫ് ദി ഫോം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വെച്ച് പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് കണ്ടീജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ നോട്ടീസ് ആണ് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വിൽ ദ ഫേർ മേ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇഫ് എനി പാർട്ണർ ഗീവ്സ് നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് ടു ഓൾ ദി അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഡിസോൾവ് ദ ഫേം ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വിൽ അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വിൽ അതായത് അവരുടെ വിൽ പ്രകാരം ആഗ്രഹപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഫേം മേ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും പാർട്ണറ് മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ അതായത് ഈ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാം അടച്ചു പൂട്ടാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതി നോട്ടീസിൽ എഴുതി അറിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബിസിനസ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അതാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ നോട്ടീസ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആ പാർട്ട്ണർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് മറ്റ് പാർട്ട്ണറിന് കൊടുക്കണം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ കോർട്ടാണ് അതായത് കോടതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില പാർട്ണർഷിപ്പിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അതായത് എ കോർട്ട് മേ ഓർഡർ എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ടു ഡിസോൾവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ട് ബൈ എ പാർട്ണർ അതായത് കോടതി വിധിക്കും പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പാർട്ണർ ബിക്കം ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് അതായത് പാർട്ണർ എന്താണ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കോടതിയുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെൻ എ പാർട്ണർ ബിക്കം പെർമനൻ്റ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആസ് എ പാർട്ണർ അതായത് ഒരു പാർട്ണർ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും ആ പാർട്ണർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെൻ എ പാർട്ണർ ഈസ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് മിസ്കണ്ടക്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് മനഃപൂർവ്വം നമ്മളുടെ ഫേമിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെയൊക്കെ ലംഘിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോടതിയുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും ഡിസോൾവ് ആവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോർട്ട് റിഗാർഡ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ടു ഡിസോൾവ് ദി ഫേം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഫേം കെ നോട്ട് ബി ക്യാരീഡ് ഓൺ എക്സെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോസ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നഷ്ടം തന്നെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കണ്ടിന്യൂസ് നഷ്ടം തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് വെന്നെ പാർട്